Salut à tous. Ça va, Mickaël Tu vas Très bien Très bien. Bah ouais, la forme. Bon alors, qu'est-ce que tu nous... C'est qu -ce, quoi le sujet de cette vidéo aujourd'hui Bon, je pense qu'ils ont dû deviner, mais tu peux, euh, tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît On va appréhender la taille euh, des coffres euh, du modèle Y et... Euh... Du la V6, V6. Ah, je sais est... même plus comment la voiture s'appelle. Tu sais ouais, tu sais plus comment et euh, voiture avec ces bagages-là, moi j'en ai ramené 3. Et euh, toi tu en as 4. Ouais, donc, donc on va a... essayer d'en mettre le max. Ça, ça, ça c'est des bagages que ouais. les gens ont déjà vus dans deux tests. Et Michael, tu as ramené un set de bagages. Tu voilà. me les as ramenés en mode gigogne. Ça. Donc euh, Michael est arrivé avec une grosse valise, j'ai pas compris. Et euh, je le vois ouvrir euh, cette grosse valise, puis il y en a une deuxième qui sort, puis il ouvre la deuxième et il y en a une troisième qui sort. C'est ça. <rire> voilà. Donc on va, on, on va comparer le, le, la capacité de rangement. Et croyez-moi sur parole que vous allez être surpris. Hein. Je vous assure que vous allez être surpris. Euh, on va comparer la capacité de rangement de... Ben même moi, j'ai oublié le nom de, de mon véhicule, tu vois, du, de la Model Y comparé à celle-ci. Combien fait de... Le, le, quel est le volume de ton coffre, tu le sais 510 litres euh, sans, sans le caisson de base. Sans le caisson de base. Tu peux me montrer, s'il te plaît, euh, le, 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 le double fond. Bon, il est petit, mais bon, voilà. C'est très bas. C'est ouais, très bas, mais j'ai mis, mis des conneries. Donc, tu peux, tu, tu peux, tu peux Et là, j'ai rangé mon cache. Euh, voilà, il y a un espace dédié. D'accord, donc tu as voilà. un espace dédié comme sur certains, certains véhicules. Il y a beaucoup de véhicules qui ont cette pas espace remis. Euh... Après, à un moment, on remet cette partie-ci, comme ça, ça permet de pouvoir... Euh, ah voilà. oui, d'accord, ok. Voilà. Bah, ça, ça c'est cool. Exactement, comme ça, tu vois. Ça, c'est la protection. Voilà, voilà. là, c'est à plat. Voilà. Ouais. Donc, Mickaël, euh, on va faire un test bagage. Voilà. D'accord. Mmh. Tu veux commencer par euh, quel véhicule Histoire qu'on soit un petit peu... Euh... Pour laisser le suspense, on va commencer par le mien. D'accord, bah, on commence par le tien, vas-y. Donc, ça, c'est une valise. Eh, hey, tu sais quoi, Mickaël il va falloir qu'on la mesure. Ah oui Ah oui, ben moi j'ai un mètre ici, là. Il Regarde, est là. Donc là, tu soulèves, là, ici. Et tu cherches dans, dans, dans mon bazar. Voilà, ben, tu l'as trouvé direct. Voilà. Tu, tu peux la mesurer, s'il te plaît Donc, je, je vais voir, je vais pointer la caméra dessus. On est sur 48. Ouais, 48, 49 en comptant la poignée. Ouais, voilà. Sur, euh, en largeur... On est sur 32. Donc, attends, 32. Pardon. Donc, 32. Voilà. Voilà, il a en prenant large et en, en hauteur. La hauteur, on est sur. Euh, ouais, à peu près 75, 76. 75, 76. Ouais, 75. Ouais, ouais, ouais. 75. Ok, d'accord. Donc, on a dit 75 sur. Euh, 32. 32 sur. Sur combien déjà C'est plus sur 48. Sur 48. D'accord, ok. Super. Et celle-ci, s'il te plaît, Mickaël On est sur 42. Ouais, celle-ci, en fait, elle fait la, elle fait la même taille que, que mes bagages de taille M. Ça, c'est une valise de taille M. Ça, c'est une valise de taille L. 42, 28. 42, 28 sur à peu près... Ouais, 63, 63, hein. ouais, 63 64, c'est exactement la même. Voilà, ouais, c'est les mêmes. Je vous ai présenté il y a quelques semaines euh, cette bagage -là, ces bagages-là. pardon. Donc, euh, Mickaël en a un de la même taille. Donc, c'est une valise de taille M. Retenez bien, taille M. Et celle-ci, c'est une valise de taille S. C'est ça, là, bon, on doit être, hein, c'est standard. 35. Donc, 35. Sur, euh, sur euh, 23. 23. Et en hauteur, on est sur... Euh, 53 Ouais, 52, 53, ouais, ouais, 53. 53. Voilà. Ok. De toute façon, c'est des choses qui sont oh, vendues standard, qui sont standardisées ouais, souvent. Ouais, standardisé, voilà. À Donc, peu près, à peu de choses près, selon les marques. On va, on va commencer par ton set de trois bagages, s'il te plaît, Mickaël. C'est parti. On va commencer par le Hop plus là. grand. Oh là là Bon, en hauteur, les, euh, en hauteur, ça ne passera pas. J'éternue, là. Du coup, on... Donc, euh, Mickaël, qu'est-ce qui se passe là Bah là, ça passera pas. Donc, euh, on est obligé de la coucher. Tu es obligé de la coucher. Tu peux montrer, s'il te plaît, tu peux la remettre debout. Je vais, je vais, je vais bien montrer. Ah oui. Sans les roues, ça passerait quoi. Mais... <rire> Bagage sans roues. Je sens le pollen. Donc, le mieux, c'est de la coucher. Voilà. On va essayer, je vais essayer juste pour voir si ça passe avec une comme ça, si on peut continuer le test comme ça parce que. Ça passe. Donc on pourrait en mettre, on pourrait en quiller, euh, je sais pas si on pourrait mettre euh, des grandes valises, c'est celle-là Non. 
C'est de la même taille tout ça Ah je ouais. Vais te, je vais le tenir comme ça à la main. C'est de la même taille. Vas-y. Du coup, on va le remettre. Donc là, qu'est-ce qui se passe là Tu viens de mettre une deuxième. Euh... Je vais prendre tes valises parce que moi, j'en ai qu'une petite derrière. Ouais. Donc là, ce que tu viens, tu viens de mettre une, euh, une valise de taille L et deux valises de taille M. On va mettre les plus grosses, puis après on fera avec des Donc, plus petites. Trois valises de taille M. Et là, je pense que. Voilà. Ça, on en mettra. Non, ça passera pas. Et donc là, tu as combien de bagages là dans ton véhicule Là, il y en a cinq. Il y a cinq, il y a cinq valises. Une tu... large, deux mé... trois médiums et une small. Et une small. D'accord. Ok. Tu fermes voir. Nickel. 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 Tu, tu peux... Peux-tu les transférer, s'il te plaît, dans le modèle Y C'est parti. Je te conseille d'ouvrir un petit peu plus ton, ton, ton toit, sinon... Non, non, même pas, tu les mets dans la même configuration. Je voulais d'abord si te... mettre non, la, non, la, non, la surprise. Non, 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 ouais, ouais, bah, ah, ça c'est après, ça, ça c'est le, coup... le coup foireux que je vais te faire, ça. <rire> bon. <rire> Parce que je prépare un... Je disais hors caméra, c'est à l'heure à Mickaël que je lui prépare un gros coup foireux. <rire> Mais un très gros, gros, gros coup foireux. <rire> voilà. Donc, vous euh, voyez. Ah oui. Donc, ça, ça tu... passe pas non plus. Non, ça passe pas non plus. Debout, ça passe pas. Donc, on va coucher. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure configuration. Les... Comme ça, les mettre comme ça, les valises. Mickaël disait qu'il était le, 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 le roi, le produit Tetris. Voyons voir. Non, ça passera si pas. S'il n'a pas usurpé son, ça, ça, comment dire, son titre. Il y a moyen que ça passe ici, si, si, il y a moyen que ça passe, sans forcer, non. Sans forcer, ah, non. Sans forcer, si, si. Donc ça veut dire que la tienne est plus large. Hein. Ça passe ici. Si, si. La tienne est plus large, hein. sans forcer, toi tu les as mis sans forcer. Ouais, hein. ouais. Ça cause des passages des roues, hein. encore ouais. une fois, j'en ai déjà parlé. J'ai hésité à la mettre, mais finalement c'est passé. Mais il a fallu insister un peu plus, légèrement, mais voilà. ça passe. Bon, je pense qu'on va partir sur, sur ça. Hein. Voilà. Hein. Ça passe. Donc hein. qu'est-ce que tu viens de faire là bah là, j'ai mis toutes tes, euh, j'ai mis les quatre médiums et une large. D'accord. Donc tu peux fermer, s'il te plaît. Alors que moi j'en ai mis trois, trois médiums. Ah et non. Bah, ça, ça ferme pas. Ça ferme pas. Il aurait fallu que ta banquette elle soit un peu plus droite parce qu'elle est légèrement en arrière, sa banquette, pour que en les parle, passagers parle, à l'arrière soient plus confortables. Voilà, en parlant mais... de banquette, euh, donc, parce qu'on n'a pas, pas dit que toi tu avais, euh, tu avais euh, incliné, euh, tu avais revu l'inclinaison de, de ta banquette arrière. C'est ça, c'est Ta banquette pas... arrière offre plusieurs positions. Ouais. Si vous voyez, là c'est incliné vers l'arrière. Voilà. Donc de, de tout ça. Donc, ce qui permet aux passagers d'être confortablement, même en ayant beaucoup de bagages à l'intérieur. Ouais. Ouais. Et pareil sur le modèle Y. Bon, du coup, on va mettre des petites valises. Hein. Donc, enfin, une comme petite moi. valise. Donc là, là, je répète, là, donc il y a, il y a trois valises euh, de taille M, ouais. une valise de taille euh, L et une valise de taille M. Tu peux fermer voir, Michael, s'il te plaît. Ouais, ça a pas fermé. Faut, hein, faut juste. Ouais. Voilà, je l'ai aidé. Ouais, bon. Tu l'as aidé, mais bon. Euh, on fait ça sur les voitures à l'ancienne. Hein. Mon ouais, papa, ouais. il a toujours fait ça. Hein. Ouais. On, ouais. on vient. Voilà. Donc euh, là, bon, là hein. il reste deux valises. C'est où l'ouverture ah. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je prépare un gros coup foireux à Mickaël. Donc Mickaël, s'il te plaît, ce que tu peux faire, Mickaël. Ah, pas mal. Donc si vous en avez encore une en plus de cette taille, vous pouvez la mettre là. Hein. Ou plein de vanity, hein, si vous avez chacun. Pas de vanity, 4 vanity, ça passerait facilement. Ah, pas mal, Large. pas mal. Plus euh, bah, tu le... sais quoi Regarde, Michael, peux-tu mettre ces deux valises-là de côté, s'il te plaît Mets-les ouais. là-bas. Voilà. Je t'invite à ouvrir le coffre avant euh, de la Tesla. Voilà. <rire> peux-tu prendre la poussette, s'il te plaît parce que euh, Michael a un enfant, hein, donc euh, Michael, tu peux pas partir en, en comment dire en vacances sans, euh, sans comment dire sans prendre la poussette. Non, laisse-la comme ça, mais là ouais, dans, le, dans, dans le coffre arrière si ça te dérange pas. Ah oui, dans le coffre arrière. Dans le sûr. coffre arrière. Ah, tu voulais rentrer voilà. plus de choses à l'arrière, bien sûr. Voilà. On pourra en mettre deux. Hein. Voilà. Donc écoutez. Facilement, hein. Donc là, ce qu'il y a dans la voiture, il y a trois, trois valises de taille M 
une valise de taille S et une valise de taille L. Ce qui fait combien de valises, Mickaël Ça fait 5. 5 valises plus Plus la poussette. Plus la poussette. C'est viable. On est bien d'accord. Ferme voir, s'il te plaît. Bon, là, ça ferme. Hein. Ah, elle a fermé, voilà. là. Donc là, vous avez vu que ça a fermé. Mais Mickaël, donc là, je te prépare un gros coup foireux. Ah oui Ouais. <rire> Ce qu'on va faire, c'est que tu vas transférer tout le contenu du modèle Y ouais. dans, <rire> dans, ma voiture. dans ta voiture, d'accord, <rire> s'il te plaît. Mais tu vas voir le coup que je vais te faire. <rire> Vas-y, commence par la grosse valise, s'il te plaît. Donc là, vous voyez, hein, retenez bien ce que Mickaël vient de sortir. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà, une valise. Je serais tenté de la mettre comme ça, on va essayer plutôt comme, comme ça. Tu veux, comme tu veux, je pense mais... que j'en mettrai plus comme ça mais maintenant. Mais il faut que ça rentre. On va voilà. essayer comme ça. Voilà, donc là, qu'est-ce que tu viens de mettre là dans ton coffre voilà, il y a trois médiums et une large déjà. Trois médiums et une large. Voilà, donc tu peux essayer de transférer le reste du contenu. Je ne suis pas sûr que ça passe là, j'ai... Attends, Michael, on n'a pas fini <rire> <rire> On n'a pas fini Je sais pas si... <rire> non, 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 Michael, non, ça passe pas. on va pas tricher. Non, Michael, <rire> on va prendre exactement le même contenu, exactement ah, ouais. le même. Voilà, et maintenant, il reste la poussette. La poussette. Bon, ça, c'est pas un problème. Voilà. Regardez bien le coup que je vais faire à Mickaël. Regardez bien le coup que je vais faire à Mickaël. Donc, Mickaël, ferme ton coffre. Ça ferme. S'il te plaît. Donc là, il y a trois valises euh, médium, une valise euh, small. Voilà, déjà là. T'arrives pas à le fermer. Essaye de jouer un petit peu, voir. Euh, J'ai une autre idée. Même si, ouais. Essaye de voir idée. si tu peux les positionner autrement. Michael est en train de se prendre la tête. Mmh. Non, ça passera pas. Ça passera pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Attends. On va essayer. Uh -huh, intéressant. 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 On intéressant. est pas mal, hein, on est pas mal. Très intéressant. Donc là, qu'est-ce que tu viens de faire là oh, Tu juste... viens de revoir euh, totalement comment, la position des, euh, des, comment dire, des valises. Donc là, il y a un une, une valise de taille M. Deux valises de taille M les unes sur les autres, donc ça fait trois valises de taille M, une valise de taille L et une valise small plus, ça c'est ma petite poussette que je vous ai présentée, ça fait il y a combien de, 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 de colis ou de contenu, je ne sais pas comment on va dire, il y en a 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la valise, avec la poussette, donc tu peux fermer, là en fait il y, en fait, y a un loquet pour le bloquer, là. voilà. Regardez par-dessus. Je suis quand même surpris. Hein. Franchement, je suis surpris. Et ça, pousse, force, voir. Ah là, tu vas la péter, là. Tu vas péter ta truc. Bon, voilà. Vous bon, voyez que, ça. en fait, ça rentre pas. Ça rentre pas. Vraiment, il, faut, il, il aurait fallu que le coffre ait 3 cm de plus pour qu'on puisse placer tout ça. Mais mon coup foireux que je prépare à Mickaël, vous savez c'est lequel c'est ça. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a deux bagages en plus. Michael, tu peux nous les présenter, s'il te plaît, tu peux nous les sortir. Voilà. Donc moi, je transporte deux bagages en plus. En plus. Voilà. Donc Michael, ce qu'on va faire, s'il te plaît, <rire> c'est que le contenu, là, les bagages, tu vas les reculer, tu vas les mettre au soleil, s'il te plaît. Et on va voir tout ce que j'ai mis dans mon, dans, dans mon modèle Y. Donc voilà, vous voyez, il vient de sortir ça du modèle Y. Je vais t'aider. Par contre, attends, je te coupe juste avant. Oui. Si on, on mettait ce, cette bagage, si on mettait ça à la place, ça passerait, je pense. Elles sont plus grandes. 
Vas-y. Tu mets ça, ça passe. Essaye. Pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de pâte. Voilà. On va essayer. Hein. Vas-y. Je pense que ça passe. Non. Bon, j'ai perdu. Voilà. Donc là, vous voyez. Elle a l'air plus basse, mais non. Dans mon Y, il y a tout ça qui est rentré. Bon. Allez, Mickaël. <rire> Allez, Mickaël. <rire> Allez, hop là. Ah, le, le Y, c'est imbattable. Pour reprendre les, 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 les mots de, de Darmel, je ne sais plus ce qu'il a dit, si c'était un chameau ou un. Ou euh, je ne sais plus quel mot il a, il a, il a, il a adopté, euh, mais ça représente bien ce qui est le modèle Y. Voilà. Donc je ne sais plus s'il a dit chameau ou dromadaire, mais voici tout ce que moi je mets dans mon modèle Y. Voilà. Regardez-moi tous ces bagages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pourrais vous en mettre encore. Je pourrais vous, vous mettre un huitième bagage puisque, rappelez-vous, euh, je vous ai montré qu'il était possible de mettre un petit bagage dans ce coffre, coffre avant. avant. Donc, il est possible de mettre un bagage de taille S dans ce coffre avant. Là, ce qu'on ce qu a pris tout à l'heure, ce qu'on a sorti du, de ce coffre avant, c'est la petite poussette. Mais pour ceux qui n'ont pas de, 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 de poussette à transporter, vous pouvez mettre un petit bagage en plus des câbles, hein, vous voyez là. Donc là, j'ai la rallonge, j'ai l'UMC et j'ai le, euh, le câble euh, type 2, type 2, là, donc qui est là. Donc voilà, j'ai le câble type 2, type 2. Donc voilà, franchement, en, en termes de capacité, de, de, de chargement... Euh, dans cette catégorie ce véhicule est imbattable. imbattable sincèrement il est imbattable il est vraiment imbattable tout comment dire tout véhicule dans cette catégorie hein, que, que tu ailles voir au niveau des que ça soit au niveau des allemandes au niveau des coréennes elle est imbattable hein. sincèrement elle est imbattable c'est un fourre-tout <rire> non elle met, elle, met, elle met une claque aux européennes oui. elle met une claque aux véhicules aux véhicules asiatiques après, les véhicules américains, c'est autre chose. Et moi, je vais dire une chose par rapport oui. à un modèle 3. Bon, le design de la modèle 3, il est perfectible. On aime, on n'aime pas. Dans l'ensemble, c'est assez correct. Mais le modèle Y, je trouve que c'est un peu plus harmonieux en termes de, par rapport à la grosseur du véhicule. C'est un véhicule qui... Tu, tu, tu veux que je te dise un truc Tu veux que je te fasse une... Tu veux que je t'avoue quelque chose Vas-y. Lorsque ce véhicule a été présenté pour la première fois, je ne l'ai pas trouvé beau parce que je l'ai trouvé... Euh, comparé à la ligne du modèle 3, moi je l'ai trouvé pâteau, euh, large, est ça, euh, oui. euh, étiré. En mode on l'a XXL. Ouais, en voilà, mode, on, on, en mode, mode on l'a on, on étiré vers, exactement vers, vers, un peu vers le ça. haut. Je, le trouvais, je trouvais sa ligne un petit peu bizarre. Mais en vrai, c'est différent. Oui, que... et tu, tu sais quoi Lorsque je l'ai vu pour la première fois euh, quand j'ai été faire l'essai. J'ai trouvé que le gabarit n'était pas si énorme que ça. Hein. Non, non. Qu'il n'était pas si énorme que ça et il n'était pas si laid que ça. Et aujourd'hui, franchement, euh, j'aime beaucoup, son... beaucoup son design. J'aime beaucoup le design de... du modèle Y. Euh, il, ressemble, il ressemble à 90% au, comment dire, au modèle 3, mais en un petit peu plus gros. Lorsqu'on les met à côté, les deux véhicules, on voit la différence, mais... Moi, je me suis fait. Je me suis fait à ce, à ce, à ce gabarit-là. Je vais te parler d'un gros défaut de la modèle 3, c'est ça. Vous avez, si vous n'avez pas 20 ans, 30 ans, et que vous voulez vous asseoir, regardez comment je me suis assis avec simplicité et comment je redescends avec simplicité. Ouais, voilà. Pour les personnes qui ont 40, 50 ans, euh, comme mes parents, euh, que plus, ouais, mais il, faut, et ben, il, le, faut, il faut dire qu'il y a ça. Hein, as vu voilà, cette épaisseur vous permet bah, de vous asseoir facilement. Ouais. Tout le monde a des personnes âgées dans sa famille, des difficultés à s'asseoir dans un véhicule. Tu peux, et prendre, euh... le, tu peux prendre le mètre, on va voir combien il y a. Ouais. Parce que j'ai jamais encore. Euh... Pas regarder, je l'ai dans ma poche. J'ai jamais encore mesuré. Là. Je te l'ai volé, je ne ouais, l'ai pas bah, dit. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il ouais, y a à peu près 10-11 cm. Hein. Oui, c'est énorme. 10, 11 cm. Ça fait la diff. Ça fait, ça fait la diff, comme ah, tu ouais. dis, ça fait mmh. vraiment la diff. Ça fait vraiment la diff. Moi, ce que j'aurais aimé avoir dans, un, dans une modèle 3, hein, franchement, c'est ça. Mmh. Oh là là, quel kiff Ça, dans une Model 3, serait un kiff total. Bon, je ne vous parle pas du Chrome Dilette, hein, mais... <rire> enfin, du... Euh, pareil, moi, je parle de Chrome Dilette, n'importe quoi. Bon, ils m'ont compris. Euh, je vous parle de ça. Hein. Donc, euh, coffre ou haillon, euh, moi, je suis 100% haillon. Hein. Franchement, je suis... Je, suis... Et je vais vous dire autre chose. 
La Model 3, c'est tellement un véhicule incroyable par ses technologies, etc., que les gens font l'impasse sur un défaut aussi important qu'un coffre à haillons. En se ouais. disant, c'est pas grave, j'en ai pas besoin souvent. Mais au final, de bien plus souvent que ça, au quotidien, ils ont, ils ont des soucis euh, pour ceci ou cela. Et euh, bon, ils font outre. C'est sûr, on peut toujours faire outre. Mais euh, tu, tu, tu sais que je suis sûr. Pas... Tu sais que je suis sûr que je transporterai un lave-vaisselle ou une machine à laver dans, cette véhicule, dans ce véhicule-là. J'ai pas pris en photo. J'ai transpo euh, transporté euh, un buffet dans cette voiture. J'aurais dû ouais. le prendre en photo. Ça m'étonne pas. Bah, j'ai transformé tu... un buffet de 1m80 de long. Ouais. Euh, par contre, mon fils, euh, il a dû aller euh, avec ma femme devant. Euh, le siège auto, j'ai dû le caler euh, sur, une, euh, sur un côté sur la porte, mais il est passé le... Euh, euh, le... J'ai un, ab un abonné Donc, euh, qui m'a écrit... Euh... C'est pas une 308 SW, voilà. j'avais une 308 SW, jamais j'aurais eu besoin de mettre mon fils devant, euh, ça, ça aurait passé largement. Euh, j'ai un, un abonné qui m'a écrit, euh, écrit il y a quelques jours, là. il a transporté euh, dans sa Model Y un parasol qui fait près de 2,50 m. Ah oui Ouais, près de deux, il a transporté près de 2,50 m. Un parasol. Il a mis euh, le pied là-bas au bout dans le pare-brise et puis. Non, il a... mais en fait, euh, sans, comment dire, le parasol était à quelques centimètres de, de, de sa tablette. Bon, ça, il y avait ah, une bonne marge de sécurité, mmh. mais il a mis près de 2,50 mètres dans, 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 ah bah dans oui, ce véhicule. Hein, en termes de longueur, ce véhicule. C'est quand même incroyable. Pour voilà. des donc, c'était le petit test, vous voyez. Donc, j'ai fait le petit coup foireux à Mickaël. Donc, mon petit coup foireux, c'était deux petits bagages que j'avais euh, cachés là j'avais caché là en somme la capacité de chargement du, du comment dire de la modèle y avec son coffre avant est bien supérieur à la capacité de chargement de cette v6 Alors, même, si, même si le v6 même si le v6 est un véhicule incroyable à michael parce que avec tout ce que je viens de mettre là euh, une, famille, euh, une famille constituée de 4-5 personnes peuvent partir chacun avec leur bagage. Mmh. Après, euh, quand tu pars avec un véhicule, euh, si tu n'envisages pas de faire le tour du monde, un seul bagage suffit. Moi, pour rien vous cacher, lorsque je suis parti en vacances là, dernièrement en Bretagne, on a pris deux grosses valises. Donc une première grosse valise, euh, celle-ci là. Ma femme a mis ses vêtements d'un côté, j'ai mis mes vêtements d'un côté, donc une valise pour deux. On a fait la même chose pour mes filles, mmh. une, valise, une valise pour deux pour mes filles mmh. et une, la toute petite valise là que vous voyez, celle-ci là, la American Tourister, elle était pour mon fils. Euh, en somme, on est, on est cinq, hein. mmh. donc en somme, trois valises, trois valises nous a, nous a suffi. Si vous... Si vous, vous envisagez... pas votre garde-robe Ouais, ouais, si vous, en par... si vous envisagez de partir une semaine ou deux, franchement... Une... une valise en plus. Une... Allez, vous prenez... Si vous envisagez de partir une semaine, une valise pour deux suffit. Si vous envisagez de partir deux semaines à la rigueur, vous pouvez prendre quatre valises. Ou la plus grande pour deux. Ou la, ou la plus grande pour deux. Et, et, ouais. Effectivement, la plus grande pour deux, parce que la plus grande rentre dans, dans ce véhicule-là. Mm. Je t'ai coupé, Mickaël, tu voulais me donner tes conclusions. Non, c'était... Euh, J'ai fait une remarque, vu qu'on les a cul à cul, les voitures. Ouais. Et au niveau design, elles se ressemblent énormément au niveau de l'aile. Elles, ah. elles sont très musclées sur l'aile. Et ce qui crée un gros défaut pour le, le chargement des bagages hauts euh, ouais. par rapport à l'ENIAC. Donc à si, vous avez, si vous voulez avoir un, un peu plus de, de design bah, sur le modèle Y et le, la modèle Parce que, le V6, que, ouais. vous n'avez pas sur l'ENIAC un peu plus de style. Euh, ces moi, véhicules, ils sont... Moi, moi, ce que je reproche sur ces deux véhicules-là, c'est leur ligne euh, fastback, leur ligne coupée. Voilà. C'est fuyant, oui. Tandis que l'Enyaq et l'ID4, c'est tout droit. Il hmm. faudrait qu'on essaye euh, une euh, Ionic 5. Hein. Ah, une Ionic 5, bien, euh, euh, sur, euh, euh, tu en mettrais au, presque autant que dans ta modèle Y. Si tu as une Ionic 5 ou si tu as une, euh, comment dire, un Enyaq ou une ID4, merci de me contacter. Voilà. Euh, J'habite euh, à comment dire, euh, bah, Anguin -les, à Anguin les bains champ de course. Mickaël habite à quelques kilomètres d'ici, dans, le, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Il habite à moins de 10 km d'ici, hein, moins. Franchement, si tu habites vers Nanterre, euh, si tu es vers Nanterre, vers Gennevilliers, ou euh, je sais pas moi, dans les alentours du Stade de France, euh, ou Roissy, fais-moi signe et qu'on puisse comparer, euh, pourquoi pas, les trois véhicules en même temps, Mickaël Non Ouais, ouais. Ça, ça serait une bonne idée, hein 
pourquoi pas 3 ou 4 véhicules, hein. franchement ça serait une bonne idée, contacte-moi si tu as une EV6, euh, si tu as pardon, une Ioniq 5, ou si tu as une, euh, une, euh, comment dire, une ID4, ou euh, un ENIAC, ou tout autre véhicule électrique, familial. Je ne parlerai pas du Marvel Air où le coffre est ridicule à l'arrière. Bah, du coup, ils même ont mis si un coffre tu... à l'avant. Même, euh... même si tu as une Marvel Air, Air pourquoi pas <rire> on, on veut voir ce que ça donne. C'est un véhicule en fait, C'est un, un compromis ce véhicule à un coffre plus petit que nos deux véhicules à l'arrière. Par contre, il y a un bon coffre à l'avant. Euh... Donc c'est euh, Pour mettre des bagages de plusieurs tailles, ça, ça, ça le fait. J'ai un véhicule si que j'aimerais bien, euh, bien tester en termes de capacité. Tu as vu la vidéo de vlog auto VE Oui. Eh ben lui là, euh, vlog, euh, vlog Auto VE, euh, il nous a présenté euh, la nouvelle euh, MG, euh, MG5. Tu as vu sa vidéo Ah, le break. Euh, le break. La berline break. Euh, voilà, exactement. J'aimerais bien euh, tester, moi, ce, 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 comment dire, euh, ce véhicule en termes de capacité de chargement. Ça peut être intéressant, hein. donc un, un break électrique. Pour ça... moi, c'est un véhicule qui a, qui a plus... Euh, la... Les gens s'identifient plus, déjà au point de vue du prix, oui, en, en termes d'espace de, intérieur et de gabarit. Parce ouais. que ça, ces deux véhicules-là sont quand même assez, assez grands quand même. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'était euh... un petit clin d'œil à, à Vlog Auto VE, ouais, ouais. Qui, nous, euh, qui nous présente plein de, 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 comment dire, de véhicules différents. Lui et Max BLD, donc c'est un petit ouais. peu dans le même registre. Hein. Donc euh, ils montrent euh, beaucoup, mais après, après Max BLD c'est autre chose, mais ils sont un petit peu dans le même registre dans le sens où ils présentent euh, différents véhicules et ils nous font beaucoup de tests euh, de recharge euh, vlog, euh, vlog Auto VE. Voilà, petit clin d'œil à ces deux chaînes. Merci à toi Mickaël, donc euh, c'est la troisième voilà, vidéo que je tourne euh, avec Mickaël, donc, mais vous, vous en avez vu qu'une seule euh, sur ma chaîne. Mais c'est quand même la troisième. Donc celle-ci est en complément de celle que j'avais tournée avec Mickaël il y a quelques semaines. C'est ça, Mickaël C'est ça. <rire> voilà. Donc, euh, mais je pense que je vais vous présenter juste celle-ci parce que celle-ci résume vraiment tout. Tout bien comme il faut. En tout cas, Mickaël, je te remercie pour ta participation. Ça dit rien, ça me fait plaisir. Tu sais quoi Ça me ferait plaisir de faire une vidéo de recharge avec toi, un de ces quatre. J'y ai pensé, je voulais t'en parler. <rire> et je pense que ça sera <rire> une bah, des on prochaines en, vidéos. On, on en parle tous les deux hors caméra. Merci Mickaël. Tu prends soin de toi Ça marche. Merci Salut. à vous. À bientôt. Ciao. Ciao.